все узорчики, кружева, все очень хорошо выглядит. Также мне очень нравится имитация корсета. Он сделан из кожзама, и на нем есть машинная вышивка, а не просто аппликация. Также сзади его можно зашнуровать, у него есть люверсы. В целом все детали очень миленькие, бантики разве что очень простые. Мне очень понравился парик на Катерину. Парик сам по себе достаточно качественный, у него матовое волокно, то есть не блестящий, из-за чего он выглядит натуральнее. Также мне нравится его густота, у него уже есть стрижка и укладка под коре, также у него уже подстрижена прямая челка. Мне очень понравился этот костюм и парик, поэтому заглядывайте к ним на сайт, у них множество косплея не только по аниме, но и по играм, фильмам, комиксам. Если вам что-то понравится, обязательно используйте мой промокод. Это подарит вам скидку, а также поможет мне. Удачных покупок! К звездам и песнам добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Когда-нибудь слышала гильдию? Обыскателя в приключений. Странно, ведь наша гильдия распространена по всему Тайват, по всем семи регионам. Да, у нас огромная структура. Я вижу в тебе большой потенциал. Ты можешь стать великим героем. Но всем искателям приключений нужен опыт. И именно здесь, в гильдии, мы помогаем набраться опыта. Я секретарь гильдии искателей приключений Катерина. Помогаю новеньким набраться опыта, а также привлекаю новых приключенцев. Не хочешь вступить? О, не беспокойся, гильдия не берет никаких взносов и оплат. Не переживай. Вступление в гильдию абсолютно бесплатное, как и дальнейшее пребывание в ней. В целом в гильдии нет никаких минусов, только одни плюсы, особенно для новеньких. Чтобы набраться опыта, гильдия предоставляет задания. Есть простые задания, которые подходят для новичков. Это ежедневные, которые нужно выполнять на постоянной основе. Да, но также присутствуют и сложные задания, которые могут выполнить в основном только опытные искатели приключений. И для их выполнения может потребоваться несколько дней. А то и месяцев Многие задания из сложного ранга Висят долгое время Пока кто-нибудь Очень смелый не возьмет их Но соответственно Чем сложнее задание Тем выше его награда Да, в основном задания От обычных людей Но бывают и крупные от организаций Конечно, ты тоже можешь подать задание Но, например, одно из самых распространенных Заданий, которые постоянно к нам поступают, это когда на обычных людей нападают слаймы или хиличурлы, и во время этого нападения они что-либо теряют или оставляют, и вернуться за этой вещью они не могут из-за того, что беспокоятся за свою безопасность, ведь не все люди обладают силой элементов или напросто опытом боя с хиличурлами и другими существами. Поэтому, чтобы вернуть вещь, они обращаются в нашу гильдию. Но это задание относится к легким ежедневным. Конечно. Про сложные, я думаю, не стоит сейчас говорить, ведь ты еще не вступил. А я не хочу нагружать тебя, ведь мне нужно помогать новеньким. Да, как я уже ранее сказала, что гильдия находится по всему Тайвату, поэтому в каждом регионе ты сможешь найти наш филиал гильдии, а также буквально на каждом шагу ты можешь найти искатели приключений. Да, их можно узнать по форме. Не все носят форму, но многие. А также у всех искателей приключений есть лицензия, которую мы выдаем при вступлении. Да, это будет доказательство того, что ты искатель приключений из гильдии. И как я уже сказала, помогаем набраться опыта. Например, мы можем найти тебе наставника более старшего и опытного искателя приключений. 
обычно занимаешься. Ну, может быть, работа. Если у тебя глаз Бог, и какого элемента, если он есть? Если у тебя боевой опыт.
Я полету.